đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Trường Nguyệt Tẩn Minh tung treo lơ ngược đẫm nước mắt, hứa hẹn là dự án tiên hiệp đỉnh nhất 2023, xác nhận 6, 4 lên sóng, phan nguyên tắc hồi hộp vì cải biên không ít. Treo lơ mới của Trường Nguyệt Tẩn Minh do Bạch Lộc, La Vân Hy đóng chính khiến dân tình mê mẩn vì quá xuất sắc. Vào ngày 4 tháng 3 vừa qua, đoàn làm phim Trường Nguyệt Tẩn Minh với sự tham gia của Bạch Lộc và La Vân Hy đã công bố treo lơ chính thức và nhận được những phản hồi tương đối tích cực. Đa phần khán giả đều dành lời khen ngợi cho sự đầu tư, chỉnh chu của phim từ kỹ xảo đồ họa cho tới tạo hình nhân vật cũng như trang phục đẹp mắt, ấn tượng. Mới đây, bộ phim Trường Nguyệt Tẩn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hy đóng chính đã chính thức xác nhận lịch chiếu. Theo đó, bộ phim sẽ lên sóng từ ngày 6 tháng 4 tới đây trên trang Yuku. Trước thềm lên sóng, phía đoàn làm phim đã tung ra treo lơ mới khiến dân tình mê mẩn vì xuất sắc từ tạo hình cho đến kỹ xảo. Trường Nguyệt Tẩn Minh là dự án phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hắc Nguyệt quan tâm chắc kịch bản bè của Đằng La TV. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ với ngoại hình đẹp như Bạch Lộc, La Vân Hy, Trần Đô Linh, Đặng Vi. Tạo hình của dàn diễn viên từ chính đến phụ trong phim đều được đánh giá rất cao. Không những vậy, Trường Nguyệt Tẩn Minh còn ăn điểm ở khoảng kỹ xảo phim được đầu tư cực chỉnh chu, hoành tráng. Chỉ mới xem trailer, khán giả đã mê mẩn với những cảnh đánh phép mãn nhãn của dàn nhân vật từ chính đến phụ. So với loạt phim từng được đánh giá cao trong khoảng kỹ xảo trước đó như Hương Mật Tự Khói Sương, Hương Lan Quyết. Trường Nguyệt Tẩn Minh chẳng hề kém cạnh. Bên cạnh đó, sau khi xem xong trailer của Trường Nguyệt Tẩn Minh nhiều khán giả đã không khỏi cảm thán đây chắc chắn sẽ là một bộ phim ngược tơi tả. Dàn diễn viên trong phim đặc biệt là nam nữ chính đạm Đài Tẩn, La Vân Hy và Lê Tô Tô, Bạch Lộc có rất nhiều cảnh ngược tâm đến mức phun siro không ngừng. Tuy nhiên, trong số đó, không ít netizen lại cảm thấy chưa thực sự hài lòng tuyệt đối về Trường Nguyệt Tẩn Minh cùng trailer phim, thậm chí có người còn dự đoán dự án này của nhà Yuku khó bạo như nhiều người vẫn tung hô. Lý giải nguyên nhân, một bộ phận công chúng cho rằng các nhân vật trong phim được trang điểm quá đậm, bộ lọc lại quá trắng khiến người xem bị khó chịu. Ngoài ra, Vài cư dân mạng cũng chỉ ra rằng họ không cảm nhận được chất tiên hiệp cần có trong Trường Nguyệt Tẩn Minh. Trường Nguyệt Tẩn Minh được cho là tác phẩm trọng điểm của Yuku trong năm nay. Đây cũng là bộ tiên hiệp mở bát cho kỳ phim hè 2023. Vẫn chưa biết kỳ phim hè năm nay có khốc liệt như hàng năm hay không nhưng với một thị trường đang khá là bình hòa đến mức ảm đạm như tại thì sự lên sóng của Trường Nguyệt Tẩn Minh như là sự cứu rỗi đối với khán giả màn ảnh nhỏ của Trung Quốc lẫn các khán giả yêu phim hoa ngữ trên quốc tế. Vì từ đầu năm đến giờ, chẳng có mấy bộ phim ra hồn được lên sóng. Các đại chế tác đều thuộc hàng chính kịch, đậm mùi quốc đảng, vô cùng khó xem với khán giả quốc tế. Các bộ phim tình cảm được chiếu trong 3 tháng vừa qua cũng đều có kịch bản cũ kỹ, không có gì ấn tượng. Trường Nguyệt Tẩn Minh được kỳ vọng cao như vậy sở dĩ là vì không chỉ sở hữu một IP chất lượng, nội dung ngược tâm nhưng vẫn thấm đẫm yêu thương mà còn ăn điểm nhờ dàn diễn viên đỉnh của chóc. Quan trọng với một tác được đầu tư lớn như Trường Nguyệt Tẩn Minh thì phục hóa trang, bối cảnh, đạo cụ miễn chê. Hy vọng rằng sau một năm rồng làm hậu kỳ vất vả, các nhà editor của đoàn phim cũng sẽ không làm khán giả thất vọng với kỹ xảo, đồ họa và âm thanh mang danh đập tiền của mình. Với thiết lập nhân vật thú vị, nam chính bệnh kiều trời sinh là tà vật, còn nữ chính thuộc chính đạo rực rỡ hứa hẹn sẽ lại là một bộ phim lấy đi nước mắt của khán giả. Bởi cốt truyện đẫm đau thương, La Vân Hy vào vai ma thần đàm đài tẩn, kẻ khiến cho chúng sinh rơi vào cảnh lầm than. Trong khi đó, Bạch Lộc hóa thân thành Lê Tô Tô, con gái của trưởng môn hành Dương Tông. Để cứu giúp tam giới, Lê Tô Tô quay về thời điểm 500 năm trước nhằm ngăn chặn đàm đài tẩn trước khi hắn trở thành ma thần. Trải qua nhiều biến cố, họ lại trao trái tim cho nhau. Thế nhưng trớ trêu thay, Lê Tô Tô lại phải hy sinh bản thân để xoay chuyển vận mệnh của đàm đài tẩn cũng như là cả tam giới. 500 năm sau, Đàm đài tẩn đã thay đổi và trở thành đệ tử tiên môn Dẫu vậy, anh vẫn luôn giữ chấp niệm tìm kiếm người con gái mình yêu Đến khi hy vọng để hai người tiếp tục mối duyên được nhen nhóm Họ một lần nữa bị đẩy vào nghịch cảnh Với việc đảm nhận hai nhân vật chính Cả La Vân Hy lẫn Bạch Lộc đều được chăm chút kỹ lưỡng về tạo hình Ngoài La Vân Hy và Bạch Lộc Trần Đô Linh cũng khiến netizen đổ gục vì vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp Dạo quanh các trang mạng không khó để thấy khán giả đang dành cơn mưa lời khen cho vẻ ngoài như xé truyện bước ra của các diễn viên. Vai diễn đạm đài tẩn lần này của La Vân Hy được xem là có thiết lập rất cuốn. 
mặc dù là sao đã nổi rồi thì khó bạo lần nữa nhưng mọi người vẫn đang kỳ vọng vào vai diễn lần này của anh trong phim bạch lộc kim qua ba nhân vật là lê tô tô diệp tịch vụ và công chúa trai tộc tang tử tuy nhiên tính ra thì xuyên suốt bộ phim chỉ có lê tô tô đơn độc tồn tại tang tử chỉ là một giấc mộng của cố nhân diệp tịch vụ cũng chỉ là một sợi ác hồn sớm đã tan biến để nhường lại thân xác này cho lê tô tô ở trần thế Vai diễn lần này của Bạch Lộc cũng là một sự mới mẻ trong bộ sưu tập các vai diễn trước nay của nữ diễn viên. Tuy nhiên, sau sự thành công quá đổi của Thôi Thời Nghi trong Châu Sinh Như Cố thì liệu lần này có bứt phá hơn được nữa hay không vẫn phải chờ xem phim mới biết. Trần Đô Linh trong phim cũng thủ qua ba vai là Diệp Băng Thường, Hoang Thiên và Sư Tỷ của Lê Tô Tô có lẽ tên là Mụi Nữ. Dĩ nhiên Hoang Thiên sẽ không có liên quan gì tới Diệp Băng Thường hay Mụi Nữ nhưng hai cái tên kia thì chính là kiếp trước kiếp sau của cùng một người thiết lập nhân vật diệp băng thường của trần đô linh phải nói là đáng ghét chuyện tới phim những ai đã từng được đọc qua 23 tập kịch bản của trường nguyệt tẩn minh đều khẳng định trần đô linh diễn vai này không bị chửi đến chết thì cũng sẽ bị ghét cay ghét đắng nữ phụ trà xanh trắng độc đội lốt bạch liên hoa vô cùng thâm hiểm với nét mặt hiền không hiền ác không ác lúc nào cũng thâm trầm của trần đô linh chỉ có thể nói là siêu hợp với vai diệp băng thường dù là tiêu lẫm Công giả tịch vô hay thiếu sư thì nhân vật này của Đặng Vi chỉ có một đường chính đạo để đi. Thiết lập nhân vật quá chính trực. Đây là kiểu tiên nhân vạn năm khó cầu, không chỉ đẹp trai chói lóa, thiên bẩm thông minh, kiên trì hiếu học mà tính cách còn cực kỳ nhẫn nại, trầm tĩnh. Chỉ cần Đặng Vi diễn tốt, vai diễn này chắc chắn sẽ lại giúp anh tăng phan. Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi trường Nguyệt Tẩn Minh. Với tạo hình đẹp, diễn xuất tốt và kỹ xảo hoành tráng, Dự án đánh dấu màn tái hợp của La Vân Hy và Bạch Lộc hứa hẹn sẽ là một trong những dự án tiên hiệp đỉnh nhất 2023 này. Không những vậy, nếu bạo, trường Nguyệt Tẩn Minh còn là bước cản rất lớn cho các dự án cùng chủ đề lên sóng sau này. Theo thông báo, trường Nguyệt Tẩn Minh ấn định lịch phát sóng vào ngày 6 tháng 4 tới. Là dự án cấp S, có vốn đầu tư kinh phí khủng, sở hữu dàn diễn viên trẻ chất lượng, hút phan. Phim được kỳ vọng sẽ là một trong những tác phẩm tiên hiệp ăn khách nhất năm 2023. Ngoài Bạch Lộc, La Vân Hy chủ diễn, phim còn có sự góp mặt của Trần Đô Linh, Đặng Vi, Tôn Trân Ni.